ছবির রিপোর্ট কি সবে তো সেকেন্ড উইক তাতে বোঝা যায় না মাসের শেষ ভায়া লোকের ট্যাকে পয়সা নেই আগে তো এসব কথা শুনতে হয়নি এখন হচ্ছে কেন আচ্ছা ছবিটার ভিতরে আছে কি বল এক তুই ছাড়া আমি তো আছি স্বপ্নের রাজপুত্র রূপলি পর্দার একচ্ছত্র সম্রাট এমন অসংখ্য বিশেষণ যাকে ঘিরে তিনি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন তার অসামান্য প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতার গুণে তিনি মহানায়ক উত্তম কুমার উনিশশো ছাব্বিশে তেসরা সেপ্টেম্বর সাত কোড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং চপলা দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণ অরুণের জন্ম হয়েছিল একান্ন আহিরি টোলা স্ট্রিটে তাঁর মামা বাড়িতে এই ঘরে জন্মেছে এইখানেই ছোটবেলায় অনেক এসে এসে মানব থাকতো মামার বাড়িতে জন্মের পর দাদা মশাই নাম রেখেছিলেন উত্তম যদিও মা চপলা দেবীর সে নাম একেবারেই পছন্দের ছিল না অরুণের তখন তিন মাস বয়স তখন তার মামা বাড়ির কুল গুরুদেব শ্রীপূর্ণ সন্ন্যাসী তার হাসি মুখ দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এই ভুবন মোহিনী হাসিতেই অরুণ একদিন গোটা বঙ্গ দেশকে মাতিয়ে তুলবেন এবং এই উত্তম নামেই তিনি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পাবেন অরুণের পর জন্ম নিয়েছিলেন তার দুই ভাই বরুণ এবং তরুণ এই তরুণই পরবর্তীকালের অভিনেতা তরুণ কুমার তিন ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র বরুণই অভিনয় জগতে আসেননি অরুণের পৈতৃক বাড়ি ছিল ভবানীপুরে ছেচল্লিশ এ গিরিশ মুখার্জি রোডে অরুণের বাবা সাতকোড়ি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মেট্রো সিনেমা হলের এক সাধারণ প্রজেক্টর অপারেটর অনেক কষ্ট করে অনেক স্ট্রাগল করে উনি এক জায়গাটায় পৌঁছেছিল তখন এইট বি বাস স্ট্যান্ডের ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল দিনে মানবে ডাকাতি হতো সেখানে দাদু মাসের চাল তুলতে তিন ভাইকে পাঠাতেন সকালবেলা কেরোসিন তেলের লাইন দিতে পাঠাতেন সবই কিন্তু উনি করেছেন সেই জন্য উনি কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে ভোলেন আমাদের মধ্যেও সেই জিনিসগুলো যে তুমি অমুকের ভাইজি কি তুমি অমুকের মেয়ে এটা কখনো নিয়ে তোমরা বড়াই করবে না আমরাও কষ্ট করেছি তোমরাও কষ্ট করো আপনি এখানে এলেন কেন শোনেননি আমরা বড়লোক আপনি এখানে এলেন কেন অভাবের সংসার হলেও তার পরিবারের মধ্যে ছিল শিল্প চেতনা অরুণের বাবা জ্যাঠামশায়ের শখের যাত্রাগানের দল ছিল নাম সুরিদ সমাজ রবিবার সন্ধে হলেই লুকি লুকিয়ে অরুণ চলে যেতেন যাত্রার রিহার্সাল দেখতে চক্রবেরিয়া স্কুলে পড়াকালীনই অরুণের অভিনয়ের হাতে খড়ি হয় পাড়ার বন্ধুরা মিলে গড়ে তুলেছিলেন লুনার ক্লাব সেই প্রথম প্রকাশ্যে অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুকুট নাটকটি শুধু অভিনয় নয় প্রবাদ প্রতিম সাঁতারু জনি ওয়েস্টমুলারের ভক্ত অরুণ নিজেও ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে হান্ড্রেড ইয়ার্ডস এর ফ্রি স্টাইল চ্যাম্পিয়ন ছিলেন সাঁতারের পাশাপাশি সমান তালে তালিম নিয়েছিলেন কুস্তি আর লাঠি খেলায় উনিশশো সালে ভর্তি হয়েছিলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলে শরীর চর্চার পাশাপাশি আজীবন মোহন বাগান সমর্থক অরুণ এবং তার বন্ধুরা মেতে উঠেছিলেন ফুটবল খেলায় নিজে খেলতেন রাইট ব্যাক পজিশনে অবশ্য শুধু ফুটবলই নয় ক্রিকেট ও ভলিবলেও ছিল তাদের সমান আগ্রহ আমি তখন ফিরছি দিল্লি থেকে আমি আছি রাজধানী এক্সপ্রেসে সেই রাজধানী এক্সপ্রেস শুনে উত্তম কুমার আসছেন 
তোমার সঙ্গে সুপের দিবি আছেন আমার ফিরছেন বম্বে হয়ে দিল্লি হয়ে ফিরছেন তার জন্য ভদ্রলোক আমার সবাই মিলে ধরলেন আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরা প্লিজ একটু উঁচু ঘর দিলেন আমার ওর মা হয়তো হয় না ওর মা ঠাট্টাই আর কি করার লোকটা হন মনে রাখবেন সব জায়গায় সম্মান করে কাজ করতে একটু যদি বলেন অনেক ধবাই ধরতে আর ছোটো ছিরকুটে টিটির কাগজের উল্টো দিকে লিখলাম ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিরো উত্তম কুমার আমি কি দু মিনিট কথা বলতে পারি আমি তার উল্টো দিকে সেই কাগজটারই উল্টো দিকে টিটি এতে আমার দেখাচ্ছিল একশো উনি লিখে পাঠালেন দেশবরণ্য পিকে তোমায় কি বলতে পারি তুই ভারতবর্ষে কত সম্মান দিয়েছো কত ভালোবাসা দিয়েছো তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি তুমি মনমানে খেলে না এটা আমার খুব দুঃখ আমি না মনমানে আমি খেলিনি মনকে কোচিং করেছি দেখেছি মনমানে সমান অপরিমাণ ট্রফি দিয়ে যাই জীবনকে দিতে পেরেছি বলে না আমি একদিন আমি তোমার সঙ্গে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খাওয়াম সকালবেলা ব্রেকফাস্টে এসি ফার্স্টে উনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে সে সবাই মিলে বসে খুব আড্ডা বাজি গল্প খুব গল্প বুঝে পারো অনেকক্ষণ ধরে গল্প অনেক ফুটবলের গল্প ওটা একটা অদ্ভুত মোমেন্ট একটা অদ্ভুত মুহূর্ত ছিল ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিরো তাকে এই জামা ঘটনো সেইভাবে হাতটা ঘটনো রয়েছে সেই নিয়ে যাচ্ছেন কি ভালোই রেখেছিলাম এই সময় এসেছিল আরও একটি অভিনয়ের সুযোগ সুরিজ সমাজের নাটক ব্রজের কানাইতে বলরামের ভূমিকায় অরুণের অভিনয় দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিল উনিশশো বিয়াল্লিশের আটই অগস্ট ঘোষিত হয়েছিল ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো চারিদিকে আন্দোলন সভা সমিতি মিছিল ভবানীপুরেও এসে লেগেছিল সেই আন্দোলনের জোয়ার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাতে প্রভাত ফেরির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অরুণ সেই বছরই দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন অরুণ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাস করেছেন কিছুদিন একটা অফিসে চাকরিও করেছেন তারপর সাতাশ বছর বয়সে প্রথম ছবি খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি নাম টাকা আর উনিশশো সালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী এই বছরই অরুণ লুনার ক্লাব থেকে মঞ্চস্থ করেছিলেন আনন্দ মঠ এবং সতেরোশো টাকা তুলে দিয়েছিলেন আইএনএ ফান্ডে উনিশশো তিরিশ সালেই ভর্তি হয়েছিলেন গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজে যা আজ গোয়েঙ্কা কলেজ নামে পরিচিত উনিশশো সালে বিকম স্ট্যান্ডার্ড পাশ করে দুশো পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পোর্ট কমিশনার্সে পোর্ট কমিশনার মেজু মামার এক বন্ধু ছিলেন দেববাবু বলে দেব বলে একজন মেজু মামার বন্ধু ছিল উনি চাকরি করে দিয়েছিলেন একসময় উত্তমবাবু যখন চাকরিটা পায় পুরনো তথ্য ঘেটে আমরা যেটা প্রমাণ পাই কলকাতা বন্দরের তারা যারা সহকর্মী ছিল উত্তমবাবুর বিরুদা তারুদা এদের নাম না করলে অশ্রদ্ধা করা হবে কেন এদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি দিনের পর দিন উত্তমবাবু আসতেন বা কামাই করতেন মনমরাহে বসে থাকতেন যখন জানতে পারল সিনেমা করে তখন কিন্তু বন্ধুরা এগিয়ে এসে তাকে দিনের পর দিন ছেড়ে দিয়েছে তারা কাজ নিজেরা করে দিয়েছে এবং কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাকে সহযোগিতা করেছে কোনো রকম পারিশ্রমিক না কেটে তাকে সহযোগিতা করে গেছে এই সময় অরুণের যুবক হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন গৌরী গৌরী রানী গাঙ্গুলি দুজনেই গান ভালোবাসতেন তাই দুটি হৃদয় এক সুরে বাঁধা পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি উনিশশো উত্তপ্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিক্ষোভ হরতাল ১৬ অগস্ট কলকায় শুরু হয়েছিল দাঙ্গা বন্ধুদের সাথে নিয়ে রিলিফের কাজে নেমে পড়েছিলেন অরুণ এই পরিস্থিতিতে এই সুযোগ এসেছিল প্রথম ক্যামেরার সামনে অভিনয়ের হিন্দি ছবি মায়া ডোর দৈনিক পাঁচ শিকি পারিশ্রমিক নিয়ে ভারত লক্ষ্মী স্টুডিওতে দিন পাঁচেক শুটিং করে অরুণ হয়ে উঠেছিলেন সিনেমার অভিনেতা কিন্তু দুর্ভাগ্য 
ছবিটি মুক্তি লাভ করেনি পনেরোই অগস্ট উনিশশো এসেছিল আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা হয়েছিল দেশভাগ সমস্ত দেশবাসীর সাথে আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন অরুণ উনিশশো মুক্তি পেয়েছিল দৃষ্টিদান নীতিন বসুর পরিচালনায় অভিনয় করেছিলেন এই ছবিতে নায়ক অসিত বরণের ছেলেবেলার চরিত্রে এই বছরেরই পয়লা জুন অরুণ এবং গৌরী আবদ্ধ হয়েছিলেন বিবাহ বন্ধনে সেদিন বিবাহের আসরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে অরুণ গিয়েছিলেন পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায় উনিশশো এবং উনিশশো যথাক্রমে মুক্তি পেয়েছিল কামনা এবং মর্যাদা সেই প্রথম নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অরুণ কিন্তু উত্তম চ্যাটার্জি থেকে অরূপ কুমার নাম পরিবর্তন করেও সাফল্য অধরাই ছিল উনিশশো এরপর অরুণ এমপি প্রোডাকশনসের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগদান করেছিলেন অভিনয় করেছিলেন অগ্রদূতের পরিচালনায় সহযাত্রী ছবিতে এই সহযাত্রী থেকেই অরুণ পর্দায় আসেন উত্তম কুমার নামে পর পর ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ওরে যাত্রী নষ্ট নীর সঞ্জীবনী কিন্তু সাফল্য আসেনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তকমা পেয়েছিলেন ফ্লপ মাস্টার জেনারেলের কিন্তু নিজের প্রতি আস্থা হারাননি স্থির বিশ্বাস ছিল একদিন নিশ্চিত পৌঁছবেন সাফল্যের শিখরে উনিশশো তে প্রকৃত অর্থে জন্ম হয়েছিল বাংলার ম্যাটেনি আইডল উত্তম কুমারের নির্মল দের পরিচালনায় সুখেনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বসু পরিবার ছবিতে সেই ছিল প্রথম সাফল্যের আস্বাদ মনের যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে অবশেষে পোর্ট কমিশনার্সের চাকরিতেও দিয়েছিলেন ইস্তফা তিন মাস ছুটি নিল যখন চাকরি করতে পোর্ট কমিশনে তিন মাস যায়নি তখন ওখানকার লোকেরা বলল যে কেন আসছে না একদিন দেখে পাঠালো মামা এলো এখানে বলে সে মেজু মামা আর আমি চাকরি করব না এবার আমি পুরোপুরি সিনেমায় চলে গেল উনিশশো তিপ্পান্ন তে মুক্তি পেয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর পরিচালক নির্মল দে রামপ্রীতির ভূমিকায় উত্তম কুমারের স্বচ্ছন্দ অভিনয় জয় করেছিল অগণিত দর্শক হৃদয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় সম্পর্ক তাই উনিশশো তিপ্পান্নতেই যখন স্টার থিয়েটার থেকে ডাক পেয়েছিলেন তাকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি পনেরোই অক্টোবর থেকে শুরু করেছিলেন শ্যামলী নাটকের অভিনয় নাম ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনিলের চরিত্রে উত্তম কুমার শ্যামলী প্রথম উত্তমবাবুর মানে বোর্ডে আসা কমার্শিয়াল বোর্ড এবং আমারও প্রায় তাই সেখানে আমার একটা মানে বোবা কালার ছিল ডিফেন্ডাম একটা বৈচিত্র্য ছিল আমরা খুব খেটেও ছিলাম বইটার জন্য কিন্তু আমাদের খুব একটা এ লাগতো না যে প্রতিদিন একটা সময় রিহার্সেল যাওয়া এবং একটা ঘড়ি ধরে যাওয়া আসা ওগুলো খুব একটা এত সিস্টেম্যাটিক যে তখন বয়স অত্যন্ত কম সেই জন্য মনে হতো যে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে তো সেটাই আমরা দুজনেই ঠিক করেছিলাম যে আমরা প্রথম শো হবে সেই দিনে আমরা রেজিগনেশন লেটার দেব এক মাস তো টাইম দিতে হয় আমরা দিয়ে দেবো আমরা আর করব না কিন্তু প্রথম দিনে এত সাকসেসফুল নাটক হয়ে গেল যে আর ছাড়া প্রশ্নই হতল না উনিশশো চুয়ান্নতে মুক্তি পেয়েছিল নির্মল দের পরিচালনায় চাঁপাডাঙার বউ 
মহাতাপের চরিত্রায়নে উত্তম কুমার পেয়েছিলেন ভূয়সী প্রশংসা সেই বছরই আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূতের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল অগ্নি পরীক্ষা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উত্তম সুচিত্রা জুটির হাত ধরে এক নতুন রোম্যান্টিক যুগের সূচনা করেছিল এই ছবি উনিশশো পঞ্চান্ন সাল বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ ততদিনে পেয়ে গিয়েছিল কঠোর পরিশ্রমী দৃঢ় চেতা নিষ্ঠাবান এক অসামান্য অভিনেতাকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে অভিনয় করেছিলেন উপহার এবং রাই কমল ছবিতে সুচিত্রা সেনের সাথে অভিনয় করেছিলেন সাঁঝের প্রদীপ এবং সাপ মোচন ছবিতে উত্তম কুমারের মুখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ যেন ছিল মণিকাঞ্চন যোগ এই বছরই অর্ধেন্দু সেনের পরিচালনায় হ্রদ ছবিতে স্মৃতিভ্রষ্ট যুবকের চরিত্রে উত্তম কুমারের অভিনয় পেয়েছিল ভূয়সী প্রশংসা বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে বিএফজে তাকে হ্রদ ছবির জন্য ভূষিত করেছিল শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে উনিশশো তিপ্পান্নতে মুক্তি পাওয়ার পর অসাধারণ সাফল্য পেয়েছিল অগ্রগামীর পরিচালনায় নির্মিত সাগরিকা উত্তম সুচিত্রা জুটির মুকুটে যুক্ত হয়েছিল আরও একটি পালক সেই বছরই দেবকী কুমার বসুর পরিচালনায় অভিনয় করেছিলেন চিরকুমার সভা এবং নবজন্ম ছবিতে দুটি ছবি সাফল্যের মুখ দেখেছিল গানের চর্চা ছিল তার বরাবর এক সময় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন নিদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নবজন্ম ছবিতে উত্তম কুমার নিজের কণ্ঠে গিয়েছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীর ছয়টি পদ উনিশশো সাতান্নতে ছবি প্রযোজনার কথা ভেবেছিলেন উত্তম কুমার পরিচালক অজয় করের সাথে যৌথ উদ্যোগে শুরু করেছিলেন আলো ছায়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড অজয় করের পরিচালনায় অভিনয় করেছিলেন জেমস হিলটনের র্যান্ডম হার্ভেস্ট কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হারানো সুর ছবিতে উত্তম সুচিত্রা জুটির রুপলি পর্দার রোম্যান্স ছুঁয়ে গিয়েছিল প্রতিটি দর্শক হৃদয় হারানো সুর পেয়েছিল রাষ্ট্রপতির সার্টিফিকেট অফ মেরিট সেই বছরই অজয় করের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল বড় দিদি কিন্তু ছবিটি আশানুরূপ সাফল্য পায়নি ততদিনে উত্তম কুমার নিজের ব্যর্থতার মূল্যায়ন করতে শিখে গিয়েছিলেন মনে মনে ভেবেছিলেন অনুশীলনে নিশ্চয়ই ত্রুটি ছিল পরের বছর আশাতীত সাফল্য এনে দিয়েছিল রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত ইন্দ্রাণী এবং সূর্য তরুণ উনিশশো উনষাটে সাড়া জাগিয়েছিল অবধূতের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এবং বিকাশ রায় পরিচালিত মরুতীর্থ হিংলা থিরুমলের চরিত্রে উত্তম কুমারের অনবদ্ধ অভিনয় কুড়িয়েছিল অকুণ্ঠ প্রশংসা সে বছরই প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বিচারক ছবিতে আবার প্রশংসিত হয়েছিল তাঁর অভিনয় উনিশশো ষাটে অগ্রদূত পরিচালিত ছবির মধ্যে কুহক আশানুরূপ 
সাফল্য না পেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নির্মিত খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ছবিতে ভৃত্য রায়চরণের ভূমিকায় উত্তম কুমারের ভিন্ন ধর্মী অভিনয় সমালোচকের প্রশংসা করিয়েছিল এই বছরের বাকি উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে ছিল শহরের ইতি কথা এবং শুনো বড় নারী উনিশশো তে মুক্তি পেয়েছিল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এবং তপন সিনহা পরিচালিত জিন্দের বন্দি উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়ে উঠেছিল পরস্পরের পরিপূরক এটা কি আমাদের মহারাজ কৃপা একটা জায়গির ভোগ করি এটা তারই প্রতি রাজ অনুগ্রহের যোগ্যতা তোমার নেই হয় নেই তোমার জায়গির আমি বাজে আপ্ত করবো না তবে এই বছরের স্মরণীয় ছবি ছিল অজয় কর পরিচালিত সপ্তপদী রীনা ব্রাউনের উদ্ধত অহংকারের পাশে শান্ত ধীর স্থির কৃষ্ণেন্দুর চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ করেছিলেন সুচিত্রা সেন এবং উত্তম কুমার আপনার ভগবানকে বলবেন যে আমার সামনে আবির্ভূত হতে আর তা হলে আমাকে তার সামনে হাজির করাবে কারণ আমি তো ভগবান বিশ্বাস করি না এই সুযোগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে আরো একবার পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সম্মান উনিশশো চীন আক্রমণ করেছিল ভারত চারিদিকে চাপা উত্তেজনার মধ্যেই সাফল্য পেয়েছিল বিপাশা এবং শিউলি বাড়ির মতো ছবিগুলি উনিশশো তেষট্টিতে আবার প্রযোজনার কথা ভেবেছিলেন তিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কমেডি অফ এরোয়ার্স অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল মানুষেন পরিচালিত ভ্রান্তি বিলাস উত্তম কুমার এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত দ্বৈত অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল সকলে সেই বছরই হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত শেষ অঙ্ক ছবিতে হত্যাকারীর ভূমিকায় উত্তম কুমারের অভিনয় দর্শকদের চমকে দিয়েছিল অন্যান্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উত্তরায়ণ এবং সূর্য শিখা সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত দেয়া নেয়া ছবিতে অসাধারণ সুর দিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র ছবিটি আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি মিউজিক্যাল হিট কৃষ্ণ দলে ঝুলনা 